Hello students. Right today we ending the our chapter Heron's formula. Right only two sums are remaining, but very important because they are the uh, some kind of the figures. Okay, and I'm not understanding this. Okay, the question is a floral design on the floor is made up of the sixteen types. मैंने यहाँ पे eight भी बताए हैं. बाकी eight है. Okay, ऐसी precautions हैं आपको ऐसे लेके बनाना है. Okay, oh now. The size of this triangle मैंने यहाँ पे figure में बताया 9 centimeter, 28 and 35 centimeters है, right? Okay, तो total ऐसे उनका floor sun color के ऐसे one, two, three, four, five, six, seven और eight total eight है, मतलब total sixteen हो गए, एक में दो ऐसे तो ये इस टाइप की जो डिजाइन है, okay? जैसे उसमें ऐसे sixteen triangle हैं, जिन मैंने eight ही बताया, right? So find the cost of the polishing the tiles at the rate of the fifty paisa. ओके यानी द हाफ रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो टोटल कॉस्ट भी ढूंढना है तो कॉस्ट ढूंढने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों ओके तो पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सीधी बात है ना तो 16 टाइल्स है ऐसा कितना है 16 टाइल्स तो सबसे पहले हमें एरिया लाना पड़ेगा अब यहाँ पे तो पता लिया है वर्ड यूज कर दिया है ट्रायंगुलर क्या बताया है ट्रायंगुलर तो ट्रायंगुलर का मतलब ओके ट्रायंगल हो गया तो हमें पता है हम क्या यूज करेंगे हेरोइन्स करेंगे ओके तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर ए तो मैं अगर एक साइड को मान लो के एक साइड है वो 35 सेंटीमीटर है ओके चलो बी जो है वो कितना है राइट जो बी है अभी मुझे दिख रहा है वो ओके 28 है एंड सी इज इक्वल टू 9 मैं ले लेता हूं राइट चलो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 अंडरस्टैंड ओके सो आपका हो गया 35 प्लस 28 एंड प्लस 9 बाय 2 राइट right. चलो क्या करेंगे आप लोग 35 प्लस 28 प्लस 9 बाय 2 टोटल आप कर दो चलो कितना आ जाएगा 72 राइट right. देखो और 8 एंड 5 uh, 17 17 प्लस 5 17 प्लस 5 22 2 कैरी फॉरवर्ड ओके तो 72 होता है ना तो 72 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 36 राइट right. कितना मिल गया आपको 36 समझ में आ रहा है ना ओके चलो ये तो आपने काम कर दिया एस ढूंढ लिया तो हाउ अब मैं क्या ढूंढ रहा हूं एरिया ऑफ द वन ट्रायंगल राइट तो बाय हेरोन्स फार्मूला मैं हेरोन्स यूज कर रहा हूं एस एस माइनस ए बच्चों एस माइनस बी एंड एस माइनस सी राइट ओके तो अब देखो यहां से बहुत सिंपल वे है देखो एस कितना है यहां पे तो 36 है बच्चों फिर इधर क्या आ जाएगा 36 minus 35 उसके बाद 36 minus 28 and also 36 minus 9. So is equal to यहाँ पे ultimately हो गया मेरे पास 36 into 1 into कितना पति का 16 minus so 8. Okay and into यहाँ पे अगर है 9 जा रहा है तो 27. Right? Okay. अब देखते हैं यहाँ पे तो सीधी बात है ultimately 36 तो 6 का square हो जाता है but 8 2 का square है और इधर into 2 और 27 मतलब 3 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है तो ये तो हो गया 6 स्क्वायर दिस इज आल्सो 6 स्क्वायर एंड आल्सो 6 तो 6 इनटू 6 ओके इनटू अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आई थिंक तो आपके पास मिल गया आपको 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट अब देखो रूट 6 आया बच्चों क्या आया रूट 6 तो फिर से भी चेक कर लेते अब रूट 6 आया तो इसको रूट 6 को मैंने आपको सिखाया था राइट right, तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं अगर नियरेस्ट स्क्वायर कौन है तो 2 है तो 2 2 और 2 तो 2 2 का कितना हुआ बच्चों 4 राइट right, 2 का स्क्वायर दैट मींस a प्लस कर दो a 2 बचा ओके डेसिमल डेसिमल a 2 0 पूरा ग्रुप नीचे आएगा ओके okay, तो 200 अब कौन से नजदीक है सो so, 45 5 जा हो जाएगा तो 4 जा कर रहा हूं तो so, 180 इज अ वेरी नियर टू दिस सो हियर 5 अगेन 5 अगेन 5 राइट तो चलो यहां पे 180 हो गया 320 और नजदीक आ जाएगा राइट तो एप्रोक्सिमेट चलो ना कर लेते इसमें क्या है 50 है तो डबल जीरो हो गया ना राइट अगर डबल जीरो हो गया तो सीधी बात है मैं क्या कर सकता हूं इधर 4 करूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा 2000 है ना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 16 एंड 20 तो मैं 3 कर रहा हूं एप्रोक्सिमेट 3 ओके तो अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चों 36 ऑफ एप्रोक्सिमेट एंड 2.3 या 2.5 रख दो ना चलो 2.5 रख देता हूँ तो 0 12 1 कैरी फॉरवर्ड 6 एंड 7 फिर 0 3 कैरी 15 एंड 18 राइट तो 0 नॉर्मली सो एंड 0 एंड 8 ओके एंड एप्रोक्सिमेट 
भाई अगर और 2.53 रख देते हैं इनटू 36 कर दो तो जीरो जीरो सॉरी वन जीरो ओके बाद में कट कर देंगे तो नाइन हो गया फिफ्टीन वन कैरी फॉरवर्ड सिक्स एंड सेवन एटीन वन कैरी फॉरवर्ड थर्टी वन थ्री कैरी फॉरवर्ड ट्वेल्व एंड फिफ्टीन राइट सो एट जीरो वन कैरी फॉरवर्ड वन एंड अप्रोक्सीमेट सो रूट सिक्स है इसकी वजह से तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट राइट एटी एट पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ा अप्रोक्सीमेट है ओके क्या करना है अप्रोक्सीमेट चलो ना ओके ये हमने कर दिया तो अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पे वैल्यूज ला दी बच्चों ओके अब अप्रोक्सीमेट मुझे मिल गया एटी एट पॉइंट टू अप्रोक्सीमेट है राइट क्योंकि एट सिक्स टू जा सिक्स एटी और सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स हो गया एटी टू जा थर्टी सिक्स है ओके हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को अंदर इनपुट कर दिया अब देखो एरिया ऑफ द यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मुझे अब एरिया ऑफ एरिया ऑफ 16 टाइल्स टोटल राइट तो कितना बच्चों 16 इंटू क्या करना पड़ेगा 88.2 करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक टाइल्स का आता है हमें इसका करना है तो चलो कितना हो जाएगा 882 एट टू इंटू वन सिक्स तो जीरो जीरो उसके बाद 12 वन कैरी फॉरवर्ड और 18 एंड 19 फोर कैरी फॉरवर्ड एंड 52 टू सो टू नाइन जीरो वन कैरी फॉर वन नाइन एंड फोर्टीन अप्रोक्सीमेट सो वन फोर जीरो पॉइंट नाइनटी टू अप्रोक्सीमेटेशन है आप कोई भी वैल्यूज कर सकते हो राइट तो फोर वन अल्टीमेटली आपके पास आया वन फोर पॉइंट इलेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर ओके अप्रोक्सीमेशन है अब तो ध्यान से देखो आपके पास एक्चुअल में बच्चों क्या है तो यहाँ पे दिखा है कि पॉलिसिंग जो चीज है ना टाइल्स को उसको करना है तो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है कितना है 50 पैसा मैंने अभी वैल्यूज डायरेक्टली इनपुट किए आप अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हो अब 50 पैसा मतलब कितना रुपए हुआ पॉइंट फाइव रुपीज या हाफ रुपीज हुआ राइट ओके तो मैं यहाँ पे हाफ रखूंगा क्या करूंगा हाफ समझ रहे हो ओके मैं यहाँ पे सीधी बात है हाफ रखूंगा तो देखो क्या करेंगे तो हमें तो टोटल कॉस्ट ढूंढना है क्या करना है टोटल कॉस्ट ढूंढना है बच्चों तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पर सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया यहाँ पे वन फोर इलेवन पॉइंट टू इंटू पॉइंट फाइव पैसा सो वन फोर वन वन टू डिवाइड बाय हंड्रेड सॉरी टेन ओके इंटू वन बाय टू पॉइंट फाइव डेटमीस कट कर दो तो इधर अल्टीमेटली कितना जाएगा सेवन फिर वन तो जीरो ट्वेल्व तो फाइव ओके फिर ट्वेल्व तो uh, इधर uh, क्या हो जाएगा सिक्स ओके okay? और बाय टेन सो अप्रोक्सीमेट कितना रुपीज होगा सेवन जीरो फाइव पॉइंट सिक्स रुपीज समथिंग हमारा जो है वो कॉस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा कॉस्ट चलो अंडरस्टैंड ओके थोड़ा बहुत स्लाइटली पॉइंट वेरिएशन रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम uh, वाली बात एक्चुअल में सम के अंदर नहीं है चलो आ गया बच्चों समझ में बराबर क्लियर तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो आप एक चीज समझो ए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर यहाँ पे ऐसे ही दो ऐसे ही दो ऐसे दो टोटल सिक्सटीन टाइल्स समझ में आया ओके यूज तो हमने हेवन फॉर्मूला किया है अब रूट सिक्स लास्ट तक भी ले जा सकते हो लास्ट में वैल्यू चेंज करो तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडरस्टैंड क्लियर वो अपने तरीके ऊपर डिपेंड है तो हम लोग ये बहुत इजिली कर सकते हैं ओके okay, चलो तो अब आगे देखो ये बहुत सिंपल वे था तो हमने उसको एक्सप्लेनेशन के अंदर ले लिया है चलो अब लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर्स ओके बहुत इजी वे है बच्चों तो इसको सॉल्व कर देते हैं फिर आप मैंने आपको होमवर्क भेजा है उसको सॉल्व करते रहना है अंडरस्टैंड क्लियर ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर नाइन पे हम लोग चलते हैं अभी ओके ओके बच्चो चलो नाइन्थ वन क्या दिया है तो अब फील्ड इज इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम वूज द पैरल साइड इज 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नॉन पैरल साइड आर द 14 एंड और 13 थर्टीन तो थर्टीन है ये 14 है ये 10 और ये पूरा 25 है राइट अब ध्यान से देखते बच्चों इसके अंदर ओके तो यहाँ पे जो ये पैरल साइड है सी डी और ए बी ओके और इससे जो ट्राइंगल बन रहा है सी तो C में से एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है राइट विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द बी राइट ओके सबसे पहले तो ए फोर्टीन है ऑपोजिट साइड आर इक्वल क्योंकि ए बी सी डी इज ओके क्या है पैरालेलोग्राम है क्या है पैरालेलोग्राम राइट तो हम लोग क्या कर सकते हैं पैरल ऑपोजिट साइड आर इक्वल तो आप यहां पर लिख सकते हो ना कि ए 
B A E C D okay is a parallelogram राइट बच्चो ये पैरेलेलोग्राम है अब देखो तो क्या हो जाएगा तो सीधी बात है ए ई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर बच्चों उसके बाद आपके पास है ए डी इज इक्वल टू सी ई इज ऑल्सो थर्टीन सेंटीमीटर और आपके पास तो इसके साथ ओके चलो मान लो कि सी डी बी सी कितना है फोर्टीन सेंटीमीटर ऑलरेडी है तो हमें एक्चुअल में ए ई चाहिए ना तो ए तो कितना आ गया टेन तो बी कितना मिल जाएगा बच्चों तो बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए राइट तो ए बी कितना है आपके पास 25 ए कितना है 10 यू गॉट द 15 सेंटीमीटर तो आपको ए पूरा पोर्सन 20 कितना 15 मिला ए कितना है 10 ऊपर नीचे राइट right? चलो इतनी साइज हमें मिल गई अब पहले हम लोग हेरन फॉर्मूला लाएंगे क्योंकि कोई भी ट्रेवेज का फॉर्मूला क्या होता है तो के हाफ इंचू ओके सम ऑफ द टू पैरल लाइंस इन टू हाइट पैरल साइड है लेकिन हाइट नहीं है तो so, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा हाइट ढूंढना पड़ेगा राइट right? फिर क्या करेंगे पूरा एरिया तो पूरे ट्रेविजम का एरिया क्या हो जाएगा एरिया पैरल प्लस एरिया ऑफ द दिस ट्राई एंगल्स ओके और आंसर भी हम लोग फिर टैली कर देंगे राइट right? बच्चो तो चलो फिर यहाँ पे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा चलो देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इनर ट्रायंगल सो इनर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है तो इनर ट्रायंगल सी ई इनर ट्रायंगल सी ई बी राइट चलो मैं यहां पे बना तो एस इज इक्वल टू मेरे पास ए इज इक्वल टू फिफ्टीन आ गया बी इज इक्वल टू फोर्टीन है और सी इज इक्वल टू ए फोर्टीन ए राम थर्टीन ए फोर्टीन ए थर्टीन और ए नीचे फिफ्टीन राइट तो चलो 15 प्लस फोर्टीन प्लस थर्टीन बाय टू तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया और सेवन एंड ट्वेल्व ट्वेल्व होम कैरी फॉरवर्ड फोर्टी टू बाय टू डेट मीन्स ट्वेंटी वन एस कितना मिल गया बच्चों मुझे ओ यहाँ पे देखो एस कितना मिल गया है ट्वेंटी वन राइट चलो तो एम एस को मिला एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू बहुत आसान है बच्चों कुछ ऐसे ही करते रहेंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी सो डेट मीन्स मैं यहाँ पे बहुत सिंपल वे से कर रहा हूँ कि ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन एंड ट्वेंटी वन माइनस थर्टीन चलो मान लो तो यू हैव यू गॉट दिस ट्वेंटी वन अगर माइनस है तो सिक्स चलो फोर्टीन है तो सेवन एंड थर्टीन है तो एट राइट ओके तो सेवन थ्री जर होना चाहिए तो मैं यहाँ पे ट्वेंटी वन एस इतना कर रहा हूँ यहाँ पे थ्री सेवन जा आई इंटू इसका टू इसके साथ तो टू इंटू ए सो आई गॉट दिस ट्वेंटी वन स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन मतलब फोर स्क्वायर राइट बच्चों स्क्वायर स्क्वायर रूट लेके गाया सो आई गॉट द एटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया तो मिल गया लेकिन मुझे खास चाहिए परपेंडिकुलर बच्चों क्या चाहिए मैं परपेंडिकुलर के बिना कुछ नहीं कर सकता तो परपेंडिकुलर ढूंढना है हमें तो चलो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर ढूंढ लेते हैं राइट बात पे तो अब एरिया ऑफ एरिया ऑफ द सी ई बी इज इक्वल ऐसा भी लिख सकते हैं ना है बस ना हो तो हाफ इंटू बेस ओके इंटू हाइट राइट ओके अब इसका एरिया पहले लिख दो आपने जो ढूंढा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन बाई टू बेस मेरे लिए है बी राइट और हाइट है वो ढूंढना है सी एम मुझे पता नहीं है ओके तो एट्टी फोर इंटू टू इज इक्वल टू बी कितना है बच्चों बी कितना आ गया फिफ्टीन इंटू सी एम तो सी एम इज इक्वल टू एटी फोर इंटू टू डिवाइड बाई फिफ्टीन राइट बराबर है ना ओके okay, तो कट कर दो चलो थ्री से तो इधर क्या आ जाएगा फाइव इधर आप थ्री से कट करोगे तो आपके पास क्या आएगा ओके एटी फोर से आप डिवाइड कर दो थ्री सो थ्री टू जार एंड ट्वेंटी एट तो ए तो सी एम इज इक्वल टू क्या आएगा फिफ्टी सिक्स बाय फाइव सो सी एम इज इक्वल टू डिवाइड कर दो तो आपको साइड्स मिलनी चाहिए तो अप्रोक्सीमेट साइड कितनी है राइट right? तो चलो अप्रोक्सीमेट साइड आपको कितनी मिली राइट तो अप्रोक्सीमेट तो 11.2 सेंटीमीटर बस अपना काम तो खत्म हो गया हमें टोटल एरिया चाहिए सो टोटल एरिया इसके अंदर से आपको ढूंढना है
अब एरिया ऑफ क्या करेंगे पैरालेलोग्राम ढूंढ लेते हैं तो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या है ओके बताओ चलो एल इंटू बी एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम क्या कर सकते हो आप ओके बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड तो अल्टीट्यूड बराबर है ना बच्चों ए और उसका अल्टीट्यूड बाहर जा रहा है राइट ओके तो चलो सिंपल चीज अब इतना आपने याद रख लिया है एटी फोर आता है इतना याद रखना ओके तो चलो आगे बढ़ दे यहाँ पे मैं ये इसको रब कर देता हूँ टेम्पररी बेस पे राइट चलो अब आगे देखते हैं तो फिर अब एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ए ई सी डी राइट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बेस इनटू करस्पॉन्डिंग राइट अल्टीट्यूड राइट बच्चों तो बेस कौन है अभी यहां पे ए ई राइट ओके चलो अब इसका अल्टीट्यूड कौन है सी एम राइट अब ए कितना है बच्चों ए आप जानते हो टेन है और ये आपका कितना है 11.2 तो 112 एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर चलो ये मिल गया तो अब हमें किसका एरिया ढूंढना है बच्चों ओके बुक के अंदर लास्ट में फाइनल पढ़ो किसका एरिया आपको ढूंढना है राइट तो मेरे पास है ओके हमें ढूंढना है पूरा ट्रेपेजियम का एरिया ओके बुक के बिना ओके तो चलो हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसी को यहाँ से तो एरिया ऑफ क्या करोगे बच्चों एटी फोर याद रखना तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ ओके ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू और मैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले सकता हूं राइट right, ओके okay. तो इन दोनों का एरिया तो पहले ले लो ग्राम मैं यहाँ पे सिंबल में ए ई सी डी प्लस ट्राइंगल सी ई बी चलो ए कितना आया वन पॉइंट टू ये बच्चों कितना आया एटी फोर वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओके यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं आया मतलब हमें परफेक्ट वैल्यूज मिल रही है तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्वेश्चन को मतलब डिराइव करने में चलो समझ में आ गया क्लियर ओके okay, तो देखो अब इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं तो मैं असाइनमेंट जो भेजूंगा उसमें एमसीक्यू फॉर्म भी होगा अब बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है कि एमसीक्यू आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा बच्चों तो उसी के अंदर ज्यादा फोकस करना ताकि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए ओके okay, तो देखो हेरोन्स में आपने कितने टाइप्स देख लिए बच्चों तो हेरोन्स किसके लिए खास यूज होता है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों साइड है या पैरामीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हो वरना हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कोई पर ट्राइंगल का एरिया है अगर एसोसिलेट है तो मैंने आपको बताया था ऐसे ही याद रखना हाफ फिर इंटू एच इन फिर ओके मतलब बेस ए मतलब आपकी एक साइड और फिर अंडर जो भी आपने किया था वो एक्सपेयर करके राइट उसके बाद इक्विलेटर ट्राइंगल बराबर है तो आप रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वेयर लिख सकते हैं खाली अल्टीट्यूड है तो रूट थ्री बाय टू ऑनली साइड्स ओके चलो इसके बाद आप जानते हो कि राइट ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल का क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल बस इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर देना ओके तो सारे जो क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे आपके माइंड के अंदर एकदम क्लियर हो जाएंगे ओके सो टुडे बराबर वी कंप्लीट दिस चैप्टर्स अंडरस्टैंड दिस ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ओके एंड टिल द नाइन बाय बाय